Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Los propagandistas de Putin pidieron estallar el parlamento alemán tras el envío de tanques a Ucrania. No debe seguir en pie. Defensores del presidente ruso en la televisión estatal consideraron que Berlín se ha unido oficialmente al conflicto tras la decisión de suministrar los Leopard a Kyiv. Por su parte, el Kremlin advirtió que los vehículos occidentales arderán. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Propagandistas del Kremlin exigieron arremetidas nucleares contra Occidente ante la confirmación de que Alemania enviará tanques Leopard 2 a Ucrania y apoyará los pedidos de otros países para hacer lo mismo. El propagandista favorito de Putin arremetió la decisión de suministrar tanques a Ucrania y consideró que de esta semana Alemania se ha unido oficialmente al conflicto. Es hora de enviar un mensaje claro y decidido de que ahora consideramos a Alemania parte directa en el conflicto, reavivando los recuerdos a la Segunda Mundial. La aparición de tanques alemanes significará definitivamente que consideramos el territorio alemán, las bases militares y otros emplazamientos como objetivos legítimos, dijo en la televisión rusa. La OTAN quiere luchar de esta forma tan astuta, fingiendo que no está luchando en sus sueños, agregó. El ministro de Defensa alemán pasará la historia como un imbécil que llevó a Alemania a convertirse en una zona de destrucción directa y el canciller Olaf y la ministra de Exteriores Alena eh, Bariop también. Así fue como dijo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un escándalo de corrupción ha sacudido al gobierno de Volodymyr Zelensky. Otros dos viceministros del gobierno ucraniano fueron despedidos este martes como parte de los cambios de personal anunciados por el mandatario. Una decisión que se tomó en reunión del Consejo de Ministros, según dijo en Telegram el jefe del Gabinete Ministerial de Ucrania. Los nuevos despidos de los viceministros de Desarrollo de Comunidades y Territorios y de Política Social se suman al cese de otros dos reportados anteriormente aquí en CNN. Además, el Gabinete apoyó la destitución de los gobernadores de cuatro regiones del país. En su cuenta de Facebook, uno de los despedidos dijo que estaba automáticamente sujeto a despido porque en diciembre el gobierno decidió liquidar el Ministerio de Desarrollo Regional. En un reporte, you'll see first out front, CNN has exclusively obtained military documents that reveal the inner workings of this force. I will warn you that some of the images you are going to see and the language you'll hear may be disturbing. Fred Plaikin has the reporting out front from Kiev. Where is he now? As Russia's invasion of Ukraine falters, there's one group that is having some success on the battlefield. The brutally effective Wagner private military company led by Putin ally Yevgeny Prigozhin. Wagner, why are we effective and where does this effectiveness come from, he asks. First, we have been fighting for many years. Probably we are the most experienced army in the world today. And Ukraine's leadership is alarmed by Wagner's success. CNN has exclusively obtained a military document outlining Kiev's assessment of the group. There are also purely military reasons for Wagner's effectiveness, the document says, as the command structure and tactics currently employed are the only ones that are effective for the poorly trained, mobilized troops that make up the majority of Russian ground forces. Ukraine's military filmed this video showing Wagner's assault tactics using waves of fighters trying to overwhelm and encircle a Ukrainian position. The tasks are set to be as primitive as possible. To achieve the goal, many assault groups are deployed and attacks can be carried out for a long period of time without regard to losses, the document says. The first waves are often convicts, essentially used as cannon fodder. The deaths of thousands of Wagner soldiers do not matter to Russian society, the military document asserts, and unauthorized withdrawal of a team or without being wounded is punishable by execution on the spot. Prigozhin makes no secret of the fact that losses don't matter to him. He recently visited a building where the bodies of the fallen were kept. Their contracts have ended. They are going home, he said. But Prigozhin also claims to respect the Ukrainians defending against his mercenaries, saying they're fighting with valor. You need to be more careful to send them off in a dignified manner, he said, while recently overseeing an exchange of bodies between Wagner and the Ukrainian army. 
я уже для себя решил, что... Internally, though, it's a brutal regime. A pro Wagner social media channel recently posted a video of mercenaries using a sledgehammer to kill a former comrade who allegedly defected and criticized the group. The word is out on the battlefield too. Ukrainian intelligence intercepted this call, which CNN cannot independently verify, of a Russian soldier talking to a friend about Wagner. <laughs> Still, Wagner's morale seems high, the Ukrainians say, and the fighters are often better equipped than Russia's regular forces, thanks to what the Ukrainians claim is U.S.-made technology. In contrast to the Russian armed forces, Wagner's main means of communication are American-made radio relay stations and Motorola walkie-talkies, the Ukrainian document says. And Aaron, today we reached out to Motorola for a statement on all of this, and they tell us that they stopped all of their sales and their operations both to Russia and to Belarus as soon as Russia invaded Ukraine. They also say that they stand by Ukraine and by NATO. And, you know, we know, of course, that Wagner was just listed as a criminal group by the U.S. government, and Yevgeny Prigozhin himself wrote a letter to the spokesman of National Security Council, John Kirby, asking what the reason was for Wagner to be listed as such and what crime they had committed. Well, tonight, Yevgeny Prigozhin is complaining that so far he's gotten no answer yet from the Biden administration, Aaron. Por un camino pisoteado, Anatoly se dirige a su casa, quizás por última vez. Sasha, un agente de viajes convertido en voluntario, lo ayudará a recolectar hoy lo que pueda para su viaje a Kiev. Es tiempo de estar con la familia. Quiero ver a mis nietos. Tengo cuatro, dice Anatoly, y mi hijo acaba de ser reclutado. Los vecinos cuidarán de sus pollos, cabras y perros. Eso es todo, dice él. Vamos, muchachos, comenzarán a bombardear ahora. Él se va con un grupo de ucranianos jóvenes que entrega alimentos y suministros a soldados y comunidades del frente y evacúa a los que se quieren ir. Han estado cerca de estar en riesgo, dice Sasha, en Bakhmut. Las bombas de racimo cayeron alrededor nuestro, pero nos agachamos y Dios nos protegió. Hace un año, Alexander manejaba una tienda de repuestos automotrices. Cuando la guerra comenzó en febrero del 2022, nos aunamos, tomamos un ómnibus y recolectamos algo de alimento, algunas cosas e hicimos nuestras visitas a los focos calientes. Y estos son focos calientes. Se aventuran a ingresar a aldeas que aún están bajo fuego, arrasadas por meses de bombardeos. Han venido a esta aldea buscando gente. Han escuchado reportes que había 27 personas aquí. Hasta ahora no han encontrado a nadie. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.